നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് അപ്പിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് മൈക്രോസ്കോപ്പി ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ എന്തൊക്കെ തരം മൈക്രോസ്കോപ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ എം സി ക്യൂസിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ലെറ്റ്സ് മോൺ ടു ദ വീഡിയോ ആദ്യം നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ്ഡ് ടു സി മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ടു സ്മോൾ ടു ബി സീൻ ബൈ അവർ നേക്കഡ് ആയി നമുക്കറിയാല്ലേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജസ് കാണാൻ പറ്റും കാരണം കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു യൂസ് ഇനി ദ സയൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് സ്മോൾ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് നോൺ ആസ് മൈക്രോസ്കോപ്പി ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരം മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം മെയിൻലി ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പും ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പുകളെ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും കുറെ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതും മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതുപോലെ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫ്ലൂറസൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതൊക്കെ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസും കുറച്ചുകൂടി ടെക്നിക്കലി സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് കാറ്റഗറിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം വരും സെമ്മും ടെമ്മും അപ്പൊ സെമ്മും ടെമ്മും ഒക്കെ നമുക്ക് കേട്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ട് കാരണം എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ സെമ്മിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വേറെ ഉണ്ട് കോൺഫോക്കൽ അങ്ങനെ കുറെ മൈക്രോസ്കോപ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ എം സി ക്യൂസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പില് ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ഇതില് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ സാമ്പിള് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും അതാണ് ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഓർക്കുക ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതിനെങ്ങനെയായിരിക്കും ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് ആണല്ലേ അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാർക്ക് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണും ആ ഒരു കോൺട്രാക്സ്റ്റ് വരുമല്ലോ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ടും ഇരിക്കും ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ പേര് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ഫേസ് ഷിപ്സ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് സ്പെസിമൻ ടു ബ്രൈറ്റൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇമേജസ് അപ്പൊ എന്താ ആ ഒരു പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിനൊരു ഫേ
ടു സ്റ്റഡി ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഓർ ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അപ്പൊ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താ എന്താ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ല ഫ്ലൂറസൻ ഡൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലൂറസൻ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് യു വി റേസ് ആണ് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക ഒന്നാമത് എന്താ ഫ്ലൂറസൻ ഡൈസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലൂറസൻ ഇമേജിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് യു വി ലൈറ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ രണ്ട് എണ്ണമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സെമ്മും ടെമ്മും ആദ്യം നമുക്ക് സെമ്മിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്താ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അല്ലെ സെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെം എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സ്കാനിങ് ആൻഡ് ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതാണ് അതിന്റെ പേരിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി സെം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡി ഇമേജ് ആണ് ടെം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ടു ഡി ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്താൽ മതി ടെം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടി നമ്മുടെ ടു ഡി ഇമേജ് ഓക്കെ സെം ത്രീ ഡി ഇമേജ് ഇനി സെം എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെം ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സാമ്പിൾ സർഫസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പോസിഷൻ സാമ്പിളിന്റെ സർഫസ് ആണ് സെം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ടെമ്മോ ടെം പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ഇൻറ്റേണൽ കോമ്പോസിഷൻ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെമ്മിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കണം സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സെമ്മിൽ എന്താണ് ത്രീ ഡി ഇമേജ് ടെമ്മിൽ ടു ഡി ഇമേജ് സെമ്മില് സർഫസ് വ്യൂവും ടെമ്മില് ഇന്റേണൽ കോമ്പോസിഷൻ വ്യൂവും ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്താ ഇവരിൽ ആർക്കാണ് റെസല്യൂഷൻ കൂടുതൽ ടെമ്മിനാണ് കൂടുതൽ റെസല്യൂഷൻ ഉള്ളത് സെമ്മിനേക്കാളും പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ ആ സെമ്മിന്റെ റെസല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ടെൻ നാനോമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഈ സെം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എൻ ഇമേജ് ബൈ ഡിറ്റക്ടിംഗ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓർ നോക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കാറ്റേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ടെമ്മോ ഇറ്റ് യൂസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ആർ പാസ് ത്രൂ ദ സാമ്പിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇമേജ് അപ്പോ ഓർക്കണം സെമ്മില് സ്കാറ്റേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസും ടെമ്മില് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസുമാണ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെമ്മിനെയും ടെമ്മിനെയും കുറിച്ച് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം സെമ്മിന് സ്കാറ്റേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ത്രീ ഡി ഇമേജ് ആണ് അതുപോലെ എന്താ സർഫസ് വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ടെം ആണെങ്കിലോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ റെസല്യൂഷൻ കൂടുതൽ ടെമ്മിനാണ് ടു ഡി ഇമേജ് ആണ് ഇന്റേണൽ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി ഓപ്ഷൻ എ അന്റോൺ വോൺ ലിവൻ ഹുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഏണസ്റ്റ് റസ്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ആഗസ് നോൾ അപ്പോ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റോൺ വോൺ ലിവൻ ഹുക്ക് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മൈക്രോബയോളജി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓർക്കുക ഇനി സപ്പോസ് പി എസ് സിയുടെ കാര്യമായ കൊണ്ട് പറയാണ് പി എസ് സിയുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ അൻഡോൺ വോൺ ലിവൻ ഹുക്ക് ഇല്ല ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ കുത്തിക്കൊള്ളാം അത് നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ചില കാര്യങ്ങളിൽ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ അത്ര ആക്യുറേറ
ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോ ബയോളജി ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ സക്കറിയാസ് ജാൻസ ഓപ്ഷൻ ബി ഓഗസ് കോഹ്ലർ ഓപ്ഷൻ സി ആന്റോൺമോ ലിവൻ ഹുക്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സക്കറിയാസ് ജാൻസ അപ്പോ സക്കറിയാസ് ജാൻസൻ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ട്രൈപ്പനോമ പലേഡിയം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ എ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ഫ്ലൂറസൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെർണിക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് ദ അതർ നെയിം ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെം ഓപ്ഷൻ ഇ ടെം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് പെർ എം എൽ ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് 10 raised to the power of 9, 10 raised to the power of 5, 10 raised to the power of 7 and 10 raised to the power of 4. Correct answer 10 raised to the power of 5 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ? ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കാനുള്ള സ്പെസിമൻ അതിന്റെ മിനിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് പെർ എം എൽ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 raised to the power of 5 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈറ്റ് Used in fluorescent microscopy. Option A, infrared rays. Option B, UV rays. Option C, reflected light. And option D is electrons. So, what is the correct answer? UV rays. UV rays are the fluorescent microscopy source of light. Okay. Next question. Minimum distance for human eyes to focus an object. കഴിഞ്ഞ എഫ് എസ് ഒയ്ക്കും ചോദിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ വ്യൂവിംഗ് ലൈൻ അൺസ്റ്റെയിൻഡ് സെൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലൂറിസൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ആ വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസിന്റെ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയും അങ്ങനെ നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ആ ഒരു സ്പെസിമനും തമ്മിൽ ആ ഒരു എന്താ ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിൽ വളരെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉള്ളത് ആ ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് മൂലമാണ് അതിൽ നമുക്ക് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് സെൽസിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഫോക്കസസ് ലൈറ്റ് റേസ് ത്രൂ സ്പെസിമൻ അപ്പോ ലൈറ്റ് റേസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ഏത് ഭാഗമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഓപ്ഷൻ എ ഫോക്കസർ ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഐറസ് ഡയഫ്രം ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് നോ സ്പേസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലൈറ്റ് റേസിനെ നമ്മുടെ സ്പെസിമെന്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോക്കസിംഗ് നോബ് ഇൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പൊ കോഴ്സ് ഫോക്കസിംഗ് നോബ് ആ ഒരു പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ So, option A is to regulate the amount of light into the condenser. Option B is focus light rays through specimen. Option C is focus adjustments. And option D is hold objective lenses. Correct answer is focus adjustments. One wide range of focus adjustments in a way to be working on the number of course focusing knob. That's what I'm going to do. Now, ability to differentiate two close points as separate. രണ്ട് ക്ലോസ് പോയിന്റ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് ഓപ
കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് റിസോൾവിംഗ് പവർ അപ്പൊ ഓർക്കുക റിസോൾവിംഗ് പവർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രണ്ട് അടുത്തുള്ള പോയിന്റുകളെ വ്യത്യസ്ത രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് കാണാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി ആ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് റിസോൾവിംഗ് പവർ അപ്പം കൂടുതൽ സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ റെസൊല്യൂഷനും കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ റിസോൾവിംഗ് പവർ റിസോൾവിംഗ് പവർ കൂടും തോറും ആ ഒരു പിക്ചറിന്റെ ക്ലാരിറ്റിയും കൂടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ഓയിൽ ഇമേഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡാഷ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എൻ്ററിംഗ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ലെൻസ് അപ്പോ നമ്മൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഓയിൽ ഇമേഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അങ്ങനെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എൻ്ററിംഗ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ലെൻസ് കൂടുവോ കുറയുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമോ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ സി എ ദർ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് നോ എഫക്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The principle of confocal imaging was patented in 1957 by appo confocal microscope and microscope kodu undanu nee paranjirunnu le appo idinde principle ne patent cheyidaran allengile confocal microscope develop cheyidaran angane ko chodikam aarana option a marvin minsky option b august kohler option c william johan option d is louis pasteur correct answer marvin minsky aanu മാർവിൻ വിൻസ്കിയാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺഫോക്കൽ ഇമേജിങ്ങിനെ പേറ്റന്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴില് ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇനിയും കുറെ കുറെ പോയിന്റ്സ് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് എൻസിക്യൂസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നാളെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്